আমাদের সম্পদ অধ্যায়ের এই ভিডিওতে আমরা পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল সম্পর্কে আলোচনা করব গত ভিডিওতে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসের আলোচনার সময় বলেছিলাম যে প্রাকৃতিক গ্যাস মূলত মাটির নিচে তৈরি হয় প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহবশেষ থেকে এই দেহবশেষ বিভিন্ন প্রকার পাললিক স্তরের নিচে চাপা পড়ে উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম তেলে পরিণত হয় সুতরাং প্রাকৃতিক গ্যাসের পাশাপাশি একই খনিতে সবসময় সাধারণত পেট্রোলিয়াম তেলও পাওয়া যায় কিন্তু এই পেট্রোলিয়াম তেলটা কি খনি থেকে আমরা যে তেলটা পেয়ে থাকি সেই খনি থেকে তেলটাকে সাধারণত বলা হয় ক্রুড অয়েল এই ক্রুড অয়েল হচ্ছে একাধিক বিভিন্ন রকম পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেলের মিশ্রণ খনিজ তেল একটি প্রধানিত একটি জ্বালানি পদার্থ অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন প্রকার পেট্রোলিয়াম তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে থাকি প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে পেট্রোলিয়াম তেলগুলাও খনিতে থাকে প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় প্রোপেন এবং বিউটেন গ্যাস হলেও সেটা উচ্চ চাপে কিন্তু তরল তেলে বা তরল পদার্থে পরিণত হয় একে তাই পেট্রোলিয়াম বলা হয় এছাড়াও পেট্রোলিয়ামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেল হচ্ছে গ্যাসোলিন ক্যারোসিন ডিজেল ইত্যাদি পেট্রোলিয়াম মূলত হাইড্রোকার্বন থাকে হাইড্রোকার্বন মানে হচ্ছে হাইড্রোজেন আর কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ হাইড্রোকার্বনের মধ্যেও পেট্রোলিয়ামে সালফার থাকে এই সালফার পরিশোধন করাই মূলত এই পেট্রোলিয়াম তেল পরিশোধনের একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটাকে সামনাসামনি বা মুখোমুখি করা হয় আংশিক পাতন বা ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতনে এই পেট্রোলিয়াম তেলকে বিশোধন করা হয়ে থাকে বা ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করা হয়ে থাকে এই ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে আমরা যেই পেট্রোলিয়াম তেল খনি থেকে আহরণ করা হয় সেটাকে বলা হয় ক্রুড অয়েল সেই ক্রুড অয়েলকে তাদের গলনাঙ্ক তাদের স্ফুটনাঙ্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন রকম জ্বালানিতে পরিণত করা হয় এবং সংগ্রহ করা হয়ে থাকে যেমন যদি চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই ক্রুড অয়েলকে উত্তপ্ত করা হয় তাহলে দেখা যায় যে তারপর এটাকে একটা পাত্রে আংশিক কলাম নামক একটি পাত একটি প্রকোষ্ঠে হচ্ছে এটাকে চালনা করা হয় এখানে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন তাপমাত্রা আছে এখানে উপরের তাপমাত্রা হচ্ছে সবচেয়ে কম নিচের তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় যে যেটার স্ফুটনাঙ্ক সবচেয়ে কম সেটা হচ্ছে এই প্রকোষ্ঠের সবচেয়ে উপরের অংশে গিয়ে জমার বাঁধে যেমন ক্রুড অয়েলের মধ্যে যদি পেট্রোল থাকে সেটা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে দুইশো পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সে পেট্রোলটা উপরে জমা হয় এবং উপর থেকে আমি যদি এই তেলটা সংগ্রহ করি সেটা আমি পেট্রোল পাবো এই পেট্রোলটা বিভিন্ন রকম গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে বা গ্যাসোলিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই চল্লিশের কম যদি কোনো স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট পদার্থ থাকে সেটা আসলে মূলত রিফাইনারি গ্যাস বা এলপিজি বলা হয়ে থাকে বা লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বলা হয়ে থাকে এগুলো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও কম টেম্পের তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়ে যায় এগুলোকে পরে বোতলজাত করে বা সিলিন্ডারজাত করে বিক্রি করা হয় এলপিজি বা লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস আকারে এরপরে ষাট থেকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ধরো নেপথা নামক গ্যাসগুলো এখানে এই কলামে জমা বাঁধে সেগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক দ্রব্যতে ব্যবহার করা হয় তারপর একশো পঁচাত্তর থেকে দুই তিনশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ক্যারোসিন তেল জমা হয় এই ক্যারোসিন তেল জেট ইঞ্জিনের ফুয়েল এছাড়া বিভিন্ন প্যারাফিন অয়েল ফর লাইটিং অ্যান্ড হিটিং বিভিন্ন কাজে ক্যারোসিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপরে ক্যারোসিনের চেয়ে একটু বেশি যেমন দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো পঞ্চাশের মধ্যে ডিজেল সাধারণত এই জায়গায় জমা হয় আবার এর চেয়ে বেশি তাপমাত্রা তিনশো থেকে তিনশো সত্তরে বিভিন্ন রকম লুব্রিকেন্ট অয়েল যেমন হচ্ছে ইঞ্জিনে এগুলো ব্যবহার করা হয় ইঞ্জিন অয়েল হিসেবে সেগুলো এই আংশিক কলম বা ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশনে জমা হয় আর সর্বশেষে বিভিন্ন প্রকার জাহাজ এবং যন্ত্রপাতির জন্য যে ফুয়েল অয়েল সেগুলো হচ্ছে এই পরবর্তী তিনশো সত্তর থেকে ছয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াসে জমা হয় এবং সবচেয়ে বেশি ছয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যেই তেলটা জমা হয় সেটা হচ্ছে বিটামিন এখানে রাস্তা এবং 
ও ছাদে বিভিন্ন কাজে এই তেলগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন বা আংশিক আংশিক পাতনের মাধ্যমে দেখা যায় তার বিভিন্ন তেলের সুটনাঙ্কের উপর ভিত্তিতে তাদেরকে এক একটি ক্রুড অয়েলের মিশ্রণ থেকে তাদের সুটনাঙ্কের ভিত্তিতে আংশিক কলামে যা আলাদা করা হয় আলাদা করে সেগুলোকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেট্রোলিয়ামকে বিশোধন করা হয় পেট্রোলিয়াম বিশোধনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এর মধ্যে যে দূষক পদার্থ সালফার তাকে একে দূর করা এই পেট্রোলিয়াম বিভিন্ন প্রকার পেট্রোলিয়াম তেল যানবাহনের জ্বালানি কৃষিকাজে সেচ শিল্প কারখানার কাঁচামাল কীটনাশক তৈরি মোম তৈরি এবং লুব্রিকেন্ট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এছাড়া লুব্রিকেন্ট ছাড়াও গ্রিস বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারে এই পেট্রোলিয়াম তেলগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি তাহলে এই হচ্ছে আরও একটি প্রাকৃতিক জৈব খনিজ সম্পদ পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত আলোচনা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা সর্বশেষ এই অধ্যায়ের আলোচনা যেটা কয়লা সে কয়লা সংক্রান্ত আলোচনা আগামী ভিডিওতে শুরু করব।